బహుశ హెదాయితీ పర బాఘా రాజ్షాహి దారుల్హుదా ఇస్లామీ కాంప్లెక్సర్ ఉద్యోగే ఆజ్ తారీఖ్ పచ్చిష ఫెబ్రవరి రోజ్ సోమవార్ ఏ విశాల ఐతిహాసిక ఇస్లామీ జల్సా ఇస్లామీ সম্মিলন এক মহা কনফারেন্সে রূপান্তরিত হয়েছে আশা করি সাম্প্রতিক কালের আহলাদিস জাগরণের ইতিহাসে এ একটি ঐতিহাসিক মাইল ফলক হিসাবে কাজ করবে ইনশাআল্লাহ এই দিনই প্রতিষ্ঠানটি শেখ ডক্টর মুজাফফর বিন মোহসেন শেখ মোকাররম বিন মোহসেন মাদানি এ দুজনেরই দিনদার পরহেজগার এবং আলেম আলামাদের খাদেম যা আগে শুনেছি আমি ওদের মুখে ডা নাক ডাকটা মোদায় চান মিয়া নাকি হ্যাঁ ওনার তত্ত্বাবধানে এবং ওনার দোয়ায় এরা গড়ে তোলার চেষ্টা করছে আলহামদুলিল্লাহ অল্প সময়ের মধ্যে এটা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছে এবং আল্লাহ রহমতে আপনাদের যে সমর্থন যে মায়া মমতা যে আকর্ষণ প্রকাশ পেয়েছে তাও এক মহা দৃষ্টান্তই বটে সর্বত্র হয় না এ জাতীয় পরিবেশ অনেক চাইতে হয় অনেক ঘুরতে হয় অনেক ভেজাল থাকে অনেক সমস্যা থাকে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন এবং উপস্থিতি খুবই বিরল আল্লাহ শরিক আল্লাহ এই প্রতিষ্ঠানটাকে কবুল করে নিন ভারতের জামিয়া সালাফিয়া বানারসের মতো পাকিস্তানের লায়ালপুরের জামিয়া সালাফিয়ার মতো এবং বাংলাদেশের অন্যান্য যে সকল বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে সেগুলোর মতো মৌনাথ ভঞ্জনের মতো ইত্যাদি ইত্যাদি বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর মতো আল্লাহ ওয়াহদাউল্লাহ শারিক আল্লাহ এই প্রতিষ্ঠানটাকে কবুল করে নিন এখান থেকে বড় বড় মহাদ্দেশ আল্লাহ পাক বের করার তৌফিক দান করুন আমরা যাদেরকে সামান্য সামান্য দেখেছি আল্লাহ আহমদুল্লাহ রহমানি আরেকজন আহমদুল্লাহ রহমানি নাসিরাবাদি হাবিবুল্লাহ খান রহমানি মন্তাসর আহমদ রহমানি কবির উদ্দিন রহমানি আবুল কাসেম রহমানি সহ অন্যান্য বড় বড় মহাদ্দেশদেরকে আমরা সচক্ষে দেখতে পেয়েছি আমরা তাদের ছাত্র হওয়ার যোগ্য খুব একটা নই সত্যিকার কথা বক্তৃতা করি ওয়াস করি মাঠে ময়দানে ঘুরি মানুষ মনে করে আমরা অনেক কিছু বাস্তবে তা নই তারা হলেন আলেম তারা হলেন বিদ্বান তারা হলেন শিক্ষিত মানুষ এখনও দুই চারজন হওয়ার চেষ্টা করছেন আল্লাহ পাক তাদেরকে কবুল করুন শেখ মুজাফফর বিন মোহসেন মোটামুটি কিছু পড়াশোনা করেছে এগিয়ে যাচ্ছে শেখ আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফের পুত্র আবদুল্লাহ আমার দৃষ্টিতে ওর বাবা যাই মনে করুক না কেন তার বাবার চেতে হয়তো বড় আলেম হতে চলেছে হাদিস এলমে হাদিসের এবং অন্যান্য বিষয়ের উপরে তার গভীর এই বয়সে অতটুকু পর্যায়ে পৌঁছা আমার কাছে একটা অসাধারণ বিষয় মনে হয়েছে আমার দীর্ঘদিনের সহকর্মী এবং সহযাত্রী এবং চিন্তার সঙ্গী শাহাদত হোসেন খান ফয়সাল একজনের মধ্যে এক গুণ থাকে তো আরেক গুণ থাকে না তার মধ্যে যেমন গবেষণার গুণ ছিল লেখার গুণ ছিল বক্তব্যের গুণ ছিল আনুগত্যের গুণ ছিল পরিশ্রমের গুণ ছিল সকলের সাথে মেশার মতো একটা গুণ ছিল সকল গুণ মিলে একটা অনন্য সাধারণ একটা কিছু আমি লক্ষ্য করছিলাম তার ভিতর কিন্তু আল্লাহ ওয়াহদাউল্লাহ শরিক আল্লাহ তার ইচ্ছা হয়েছে মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে ফুসফুসে রক্তক্ষরণ জনিত রোগে আল্লাহ পাক তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে তুলে নিয়েছেন আপনারা তার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ যেন তাকে জান্নাত নসিফ করেন আমার অনেকটা হাত ভেঙে গেছে এমনি তো দুর্বল হাত তার মধ্যে আরোটা ভেঙে গেছে তো ডক্টর আব্দুল ডক্টর শেখ আব্দুর রাজাক বেনি উসিফের পুত্র বক্তব্য দিচ্ছিলেন আমি রসিকতা করে বলছিলাম যে বাপের পথ সে কিন্তু চাচার পথ ধরতেছে 
তার মানে আপনার লাইন ছেড়ে আমার পথ ধরতেছে উনি একটু হাসলেন তাতে আমার আপত্তি নাই আমি বক্তব্য শুনছিলাম যে ঐতিহাসিক লাইনে কথা বলছে কিছুটা চাচ্ছি এইভাবে এদেশের ছাত্র এদেশের যুবক এদেশের তরুণ এদেশের তরুণী এদেশের ছাত্রী তারা চতুর্মুখী প্রতিমার অধিকারী হোক তারা আরবি শিক্ষক তারা কোরআন শিক্ষক তারা হাদিস শিক্ষক তারা বাংলা শিক্ষক তারা ইংরেজি শিক্ষক তারা অঙ্ক শিক্ষক তারা অর্থনীতি শিক্ষক তারা রাজনীতি শিক্ষক তারা সমাজনীতি শিক্ষক তারা দেশের সংবিধান বুঝুক দেশের সমাজ জামাত এ দেশের মানুষের মন মানসিকতা এ দেশের সার্বিক সামাজিক ভূ রাজনৈতিক ইতিহাস তারা বুঝুক এবং আন্তর্জাতিক জগৎ প্রসঙ্গে তাদের জ্ঞান হোক সকল কিছু মিলে তারা বিনয়ী ভদ্র এবং দৃঢ় চেতা মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠো এক লাইন দেওয়া হবে না যতই গরম বক্তৃতা মুজাফফর করুক না কেন ওই ধরনের গরম বক্তৃতা আমিও করে এসেছি রেজাল্ট তেমন কিছু হয় না কেন ওখানে নারায় থাকবে আল্লাহ পর হয় তারপরে ছুঁড়ে ফেলে লাথি দিয়ে মাঠের মধ্যে আমরা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে বেকার হয়ে পথে পথে ঘুরি এটা বাস্তবতা যতক্ষণ পর্যন্ত না বক্তব্যের আলোকে ধীর স্থির চিন্তা সম্পন্ন হিমালয়ের মতো শক্ত বক্ত মানুষ এবং ব্যক্তিত্ব প্রতিটি এলাকায় দশ বিশ পঞ্চাশ জন করে গড়ে না উঠবে ততক্ষণ পর্যন্ত দেশের পূর্ণাঙ্গ পরিবর্তন সম্ভব নয় এটা আমার বাস্তব উপলব্ধি মাদ্রাস হবে আলহামদুলিল্লাহ হওয়া উচিত মসজিদ হবে আলহামদুলিল্লাহ হওয়া উচিত এবং সেগুলো যোগান দেবে মাত্র কিন্তু জাতির পরিবর্তনের জন্য যে ধরনের ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন তা খুঁজেই পাচ্ছি না সেগুলো হলো বিরল দৃষ্টান্তের প্রাণী কিনা আল্লাহ ওয়াহেদুল্লাহ আসারিকাল ওই ভালো জানেন একটা হয়তো আর একটা হয় না আজকে আমার বক্তব্যের বিষয়ে ডক্টর মুজাফফর দিয়েছিলেন যে আহলা দেশের ইতিহাসের উপরেই যখন বলেন তাই বলবেন এখন আমার ঘড়ি ধরার সময় রয়েছে ডক্টর শেখ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ যে টাইমে আসবেন সেই হিসাবে আমার হাতে সময় বিশ মিনিটের উপর নাই এর মধ্যেই আমার বক্তব্য শেষ করতে হবে তারপরে আমাদের ছাত্ররা ওরা সবাই দায়ী হতে চেয়েছে আল্লাহর পথে ওখান থেকে আমার লোভ হয়েছে যে তাহলে বক্তব্যের বিষয়টা আমি চেঞ্জ করে ফেলি আল্লাহর পথে দাওয়াত নেই সামান্য কিছু কথাবার্তা বলি ওরা কোন ধরনের দায়ী হতে চায় আর আমরা কোন ধরনের দায়ীর ব্যাপারে ভাবি চিন্তা করি এই ব্যাপারে সামান্য কিছু কথা বলে আজকে আমার সামান্য বিশ মিনিট সময় হয়তো বা হাতে আছে তার মধ্যে আমার বক্তব্য শেষ করার চেষ্টা করব টাইমিং জ্ঞান পাংচুয়ালিটি সময় আমার কতটুকু তার মধ্যেই আমার বক্তব্য শেষ করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে ইনশা আল্লাহ বিশ থেকে যদি সে কেসেই পড়েন ইনশাল্লাহ আমি মাইক ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করব আল্লাহ যে তৌফিক দান করেন আল্লাহ শরিকাল বলেছেন আল্লাহর পথের দায়ী হিসাবে তার অনুমতি সাপেক্ষে এবং আলোক উজ্জ্বল প্রদীপ হিসাবে এবং আলোক উজ্জ্বলকারী বাতি হিসাবে আপনাকে পাঠিয়েছি ওরা খুব ভালো কথা বলেছে ওরা শুধু বলে নাই আমরা হাবেস হয়েছি যথেষ্ট ওরা শুধু বলে নাই আমরা শুধু মোহাদ্দেশ হতে চাই ওরা শুধু বলে নাই আমরা মোফাসের হতে চাই ওরা শুধু বলে নাই যে আমরা অমক তমক হতে চাই ওরা বলেছে আমরা দায়ী হতে চাই আমি বলি যে এর চেয়ে বড় কথা আর নাই যদি আপনারা বুঝে থাকেন একজন মোহাদ্দেশ ঘরে বসে হাদিস পড়াচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ বিরাট কাজ কিন্তু মাঠে ময়দানে তার কোনো প্রতিফলন হচ্ছে না আল্লাহ পাক আল্লাহ নবীকে মহাদেশ হিসাবে পাঠাননি মোফাসের হিসাবে পাঠাননি পাঠিয়েছেন কি হিসাবে দায়ী হিসাবে পাঠিয়েছেন মহাদেশ হন মোফাসের হন কিন্তু মূল কাজ তো আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়া আল্লাহর পথে আহ্বান করা আপনি ছোট হন বড় হন কম জানুন বা বেশি জানুন বড় আলেম হন বা মাঝারি আলেম হন বা ক্ষুদ্র আলেম হন আপনি কলেজ ইউনিভার্সিটির শিক্ষক হন আপনি খেতের কামলা হন রিক্সাওয়ালা হন নৌকার চালক হন ভ্যান চালক হন গাড়ির ড্রাইভার হন না কেন যে যেখানে আছেন তিনি কিন্তু আল্লাহর পথের একজন দায়ী যদি আপনি বুঝে থাকেন সেখানে আপনি আল্লাহর পথের দায়ী ডক্টর মুজাফফর বলে গেলেন 
যাজকে হাজার হাজার মানুষ প্রস্তুত হচ্ছে এবং দাওয়াত কবুল করছে দাওয়াত শুধু কবুল করছে না দাওয়াত দিচ্ছেও পথে পথে আজকের যে কটা ইতিহাস যদি আমি রাস্তার ইতিহাস বলি আপনারা অবাক হয়ে যাবেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালিজমের এক ছাত্র চতুর্থ বর্ষে ট্রেনের টিকিট কেটেছে শোভন কিন্তু সেখানে ছিট নেই বসে গেছে আমার সাথে এসে কেবিনে টিটি এসে খুব রাগারাই করতেছে ও যেভাবে মিটমাট করছে মানতে চাচ্ছে না একের ওয়ার্ড এন্ড খুব গরম হয়ে গেছে তার রাগারাই করেছে ছেলেটা চলে গেল কতক্ষণ পরে ওয়ার্ড এন্ড আবার তাকে ধরে নিয়ে আসলো আয়সা মাপ চাওয়া শুরু করে দিল বাবা রে তুমি ইউনিভার্সিটির ছাত্র আমার মেজাজটা খারাপ ছিল আমি বুঝতে পারিনি বাবা তুমি আমাকে মাফ করে দিও আমরা একটু খুশি হলাম টিকেট তো কেটেছে সে সিট পায় না এখানে বসেছে এতটা অসদ আচরণ না করলেই হতো ছেলেটাও একটু কৌশল করেছে সেটাও বুঝতে পেরেছি পরে আস্তে আস্তে পরিচয় হলো নামলাম দুজনে একসাথে নামার পরে কথা হলো যে আমাকে বলছে আঙ্কল যাবেন কোথায় জমক জায়গায় দেখি সবাই কে চিনে আমি বললাম যে শেখ আব্দুর রাজাকের ছেলে আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাজাক জার্নালিজমে পড়তো তুমি তাকে চিনো যথেষ্ট চিনি চিনবো না কেন হয়তো বা রাত্রে আমি আপনাদের কনফারেন্স যাব আজকে আপনি বুঝতে পারবেন না যে দেশের কোন পর্যায় পর্যন্ত অথচ যে এলাকার মানুষ সেখানে আহলে আজিজ থাকার কথা নয় দেশের কোন পর্যন্ত শিক্ষিত ছাত্র ছাত্রী এমনকি এক জায়গায় গেছে এক প্রোগ্রামে কেউ চিনতে পারছে না ভেতর থেকে এক মহিলা পড়ছে যে আপনি পিস টিভিতে অনুষ্ঠান করতেন হ্যাঁ করতাম মহিলা এয়ার ফোর্সের অফিসার চিন্তা করতে পারবেন এভাবে সারা দেশ দেশব্যাপী আলহামদুলিল্লাহ আহলে হাদিসের এই আন্দোলন এবং সহি হাদিসের এই আন্দোলন সহি আকিদার আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে এখানে আবার আমি একটা দৃষ্টি আকর্ষণ করে যেতে পাই চাই অনেকেই বলেন সহি আকিদার ভাই সহি আমলের ভাই কিন্তু আহলে হাদিস শব্দটা বলতে চান না এটা একটা দৃষ্টি আকর্ষণ সহি আকিদার ভাই ঠিক আছে সহি আমলের ভাই ঠিক আছে আপনি যদি আহলে হাদিস না হইয়া কোন অন্য বংশের হন আপনার কথা গ্রহণযোগ্য কিন্তু আহলে হাদিস পরিবারে জন্মগ্রহণ করে সেখানে বড় হয়ে শিখে আহলে হাদিস নামটা বাদ দিয়ে নিজেরা যদি তাদের তারা প্রভাবিত হয়ে বলা শুরু করেন আমরা সহি আকিদা এবং সহি আমল সেখানে মারাত্মক প্রশ্ন রয়েছে সেখানে মারাত্মক প্রশ্ন রয়েছে কেন আহলে হাদিস এই সমাজটাকে ভাঙার জন্য সামাজিক এই সাইন বোর্ডটাকে ধ্বংস করার জন্য এই যে একটা পরিচিতি আছে সারা দেশের মধ্যে জাতির মধ্যে আল্লাহ নবীর যুগ থেকে বলতে গেলে এবং তাবেদের যুগ থেকে বিশেষভাবে যেটা আহলে হাদিস নামে পরিচিত হয়ে এসেছে শাহাবলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবি তিনি সাহিদ এবন আল মুসাইয়াব মুসাইয়াব যিনি সিনিয়র তাবেই তার থেকেই শুরু করেছেন হুজ্জাতুল্লাহ আহল বালেগার মধ্যে আল ফারক বাইন আহল হাদিস ও আহল রায়ের অধ্যায়ে তিনি শুরু করেছেন সাহিব এবন আল মুসাইব এবং আউজাহি ইত্যাদি ইত্যাদি দিতে শুরু করেছেন অর্থাৎ তাবেইদের যুগ থেকে যে আহল হাদিস নামটা বিশেষভাবে প্রচলিত সেটা তিনি উল্লেখ করার চেষ্টা করেছেন সম্মানিত উপস্থিতি দায়ী তুমি কোন পথের হবে দাওয়াতের ব্যাপারে তোমাকে মনে রাখতে হবে যে তোমার জ্ঞানটা তোমার বিদ্যাটা তোমার বুদ্ধিটা তোমার হেবজ শক্তিটা তোমার হাদিসের সংকলন যা আছে তা তুমি কিভাবে মানুষের মধ্যে ছড়াবে ফকিরেরও কিন্তু নানান ধরনের সিল্কি আছে ছোটোকালে ফকিরদের ভিক্ষা করার স্টাইল আমি দেখতাম অনেক ফকিরের নাম আমার মুখস্থ আছে এই মহিলার আপনাদের বলবো না ছোটোকালে কোন ফকির কি করে ভিক্ষা করতো সেটা আমি সব বলতে পারি কেউ এক আয়ত কোরআন তালাওয়াত করতো কেউ হয়তো সূর্য একটা বলতো কেউ শুধু লাইল্লাহ পড়তো আরেকজন একটা গজল গাইত আরেকজন হয়তো হাত পা বেঁকা করে খামাকা ভেঙ্গাইত ইত্যাদি সব জানাছে কেন জানেন মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দুইটা পয়সা পাওয়া দাইল আল্লাহ তোমার প্রত্যেকটা পদ্ধতি বৈধ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে প্রতিটি মানুষের কাছে ইসলামের কথা পৌঁছানোর জন্য ফকিরও তার কৌশল জানে মানুষের মন পর্যন্ত পৌঁছার জন্য তুমি দাইল আল্লাহ তোমার এটা কর্তব্য তোমার এটা ফরজ কাজ তুমি কিভাবে মানুষের মনে পৌঁছাবে এই আল্লাহর দাওয়ারটা পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য সে ব্যাপারে তোমাকে অনেক কসরত করতে হবে অনেক পরিশ্রম করতে হবে আমরা বার্ধক্যে পৌঁছে গেছি 
তোমরা এখন এগে আসছো তুমবানো বাইস ফাখার হাম তো বরবাদ হো চুকে জুগের পতিটা জুগের পতিটি চেলেঞ্জের মকাবেলা আকিদার সমস্যা জবরিয়ে দের সৃষ্টি হলো জবরিয়ে দের কথা হলো সব আল্লাই করান চুরি আল্লা করান ডাকাতি আল্লা করান জেনা আল্লা করান খুন আল্লা করান সালাত আদাই করি না সেটাও আল্লাই করান সালাত আদাই করি সেটাও আল্লাই করান এটা নাম হলো জবরিয়া বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন আপনারা ওমা তাশাউনা ইল্লা ইন ইয়াশা আল্লাহু রাব্বুল আলামিন তোমরা কোনো ইচ্ছা করতে পারো না যদি আল্লাহ পাক ইচ্ছা না করেন আল্লাহর ইচ্ছাই বান্দার ইচ্ছা বান্দার ইচ্ছাই আল্লাহর ইচ্ছা জবরিয়া আমার উস্তাদ আল্লাহ মুসাইমিন জবাব দিয়েছেন সালাফে সালিহিনের পদ্ধতি অনুযায়ী এক ব্যক্তি ছাদের উপরে উঠল তার সঙ্গী তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল পা ভেঙে গেল আর এক ব্যক্তি উঠল সিঁড়ি দেওয়া নামার সময় তার পা ভেঙে গেল আর এক ব্যক্তি উঠেছে বাতাসে তাকে উড়িয়ে নিয়ে নিচে ফেলে দিল পা ভেঙে গেল কোর্টে গিয়ে কেস করলো স্যার বাতাস আমাকে ছাদের উপরে ফেলে দিয়েছে আপনি কেসটা গ্রহণ করুন এবং আর বিচার করুন যশ সাহেব কি বলবেন এ নির্বোধ নাকি পাগল নাকি বাতাসে ফেলে দিয়েছে আর যদি বলে যে সিঁড়িতে নামার সময় আমার পাটা ভেঙে গেছে সার বিচার করেন তাহলে জর্ষা বলে তা আরো বড় পাগল বেটা তোর পাও ভেঙেছে এখন তোর বিরুদ্ধে কেসটা নিয়ে তোকে আবার ছয় মাসে জেল দিয়ে দিই তৃতীয় ব্যক্তির ব্যাপারে বলবে যে ও ব্যক্তি যখন তোমাকে সাদের উপরতে ফেলে দিয়েছে এই কেসটা গ্রহণযোগ্য আমরা তাকে যথাযথ শাস্তি দেব তিনটা কেসের মধ্যে পার্থক্য আছে কি না তিনটাই তো আল্লাহ করিয়েছেন নাকি আল্লাহ একটাও করার নাই আল্লাহ সব কিছুর শক্তি দিয়েছেন ক্ষমতা দিয়েছেন কিন্তু আল্লাহ বাগ নিজের হাতে ধাক্কা দেয় কোনোটাই করার নাই নাহলে তিনটা কেস সমান হয়ে যাবে আল্লাহর এক বান্দা মসজিদে ঢুকেছে দরিদ্র মানুষ জবরিয়া পন্থী মসজিদে ঢুকে বলছে হাজ আল বাইতু বাইতুল্লাহ ও হাজ আজ যাইতু যাইতুল্লাহ ও না মিসকিন আবদুল্লাহ আখাস তুমি নু বিসমিল্লাহ এই মসজিদ হলো আল্লাহর ঘর তেল হলো আল্লাহর আমি হলাম আল্লাহর এক বান্দা আবদুল্লাহ বিসমিল্লাহ বলে একটু তেল নিলাম ওয়াজেন বড়ই চালাক আড়াল থেকে দেখেছে শুনেছে খতিব সাহেবের লাঠি ডানিয়া পিঠের মধ্যে মারে কয়ে হাত অব্দার বমেন তার বিল্লাহ এই পিঠ নিলাম আল্লাহর পক্ষ থেকে ও বলছে জবরিয়া বলছে সামান্য একটু তেলের জন্য ভাই উদাহরণ দেওয়ার খুব সংক্ষেপে এদের বিরুদ্ধে আলিয়া বললেন আল্লাহ বাগ সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন কুফুরি কে সৃষ্টি করেছে সেরে কে সৃষ্টি করেছে জবাব দিতে পারবেন না আমি জানি আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন কুফুরি আল্লাহ সেরেক সৃষ্টি করেছেন কিন্তু সেরেক এটা করে কে মানুষে করে করাই কে হ্যাঁ নিজেও করে শয়তানেও করে নিজে বাসার জন্য শয়তানের নাম নেয় আর কি কিছুটা নিজেও করে হয়তো ভাই কেমন আসেন টাসেন কিভাবে চলেন যে কখন আল্লাহ চলাই কখন নিজেও চলি ওই নিজে চলেন কিভাবে আল্লাহ চলাই কিভাবে যে যেদিন রুজি রোজগার করি সেদিন নিজে চলি আর যদি না খায় থাকে সেদিন আল্লাহ চালায় সম্মানিত উপস্থিতি এই জবরি আকিদার বিরুদ্ধে আলে এসরা দাঁড়িয়ে গিয়ে বললেন সৃষ্টি সব আল্লাহ করে কিন্তু এখতিয়ার করা চয়েস করা কার্যে পরিণত করা সেটা কে করে বান্দা নিজে করে না হলে বান্দার কোনো শাস্তি হতো না বান্দার কোনো গুণাও হতো না সবাই জান্নাতে যেত না হলে সবাই জাহান নামে যেত এই আকিদা আমাদের দেশেও রয়েছে এই যে দুনিয়া কিসের লাগিয়া এত যত্নে গড়াই আছে সাই তাই না তুমি ব্যস্ত তুমি দোজক তুমি ভালো বন্ধ তুমি ফুল তুমি ফল তুমি তাতে গন্ধ তুমি হাকিম হইয়া হুকুম করো পুলিশ হইয়া ধরো সর্প হইয়া দংশন করো ওঝা হয়ে ঝাড়ো তুমি চোর তুমি পুলিশ তুমি সব করাও আমার দোষটা কোন জায়গায় তুমি বুঝো নাই দাখদিরের বিষয়টা আর একদল হলো কাদারিয়া তারা বলো আল্লাহ কিছুই করায় না মানুষ নিজের ইচ্ছায় করে 
নিজেই নিজের কাজের স্রষ্টা সুতরাং যে জান্নাতে সে জান্নাতে যাবে যে জাহান নামে সে জাহান নামে যাবে এখানে আল্লাহর কোনো হাতই নেই এটা আবার আরেক দল হয়ে গেল কাদারিয়াদের নাম দুই দলই হলো বিভ্রান্তিকর মাঝখানে আহলাদরা যা বলেন সেটা তো আপনারা শুনলেনই শিয়া ময়দা হলো আহলাদিসের আমি খুব অন্য ঐতিহাসিক লাইনে যাচ্ছি না আজকে যেতে আমরা তো সময় কম কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। শিয়াদের সৃষ্টি হলো শিয়া মানে দল আলির দল আলির দল তো কিছুই না আর এক দল বলা শুরু করে দিল যে নবু আল্লাহ আলী দলিল কি ওহু আল্লাহ আলী উল আজিম যিনি আলী তিনি আজিম তাহলে আল্লাহ আলী আর এক দল বলা শুরু করে দিল যে না 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 এটা বলা যাবে না নবী হওয়ার কথা ছিল আলীর বেটা জিব্রাইল ভুল করে কিংবা গাদ্দারি করে মোহাম্মদকে নবতটা দিয়ে দিয়েছে আরেক দল বলছে ভুল তো হইতেই পারে হবে না কেন আলী রাজি আর মোহাম্মদ সাল্লু আলী সাল্লাম দুইজনের চেহারায় এত মিল ছিল এত মিল ছিল যে জিব্রাইল বেটা দুইজনের পার্থক্যই বোঝে না মিল কিরকম ছিল আল্লাহ নবীর বয়স চল্লিশ আলীর বয়স হলো এগারো এগারো আর চল্লিশের মধ্যে পার্থক্য বোঝে না জিব্রাইল সেভাবে আবার জিব্রাইল আল্লাহ নবী একটা লম্বা গরণের আলী রাজ খাটো গরণের লম্বার খাটার পার্থক্য জিব্রাইল বোঝে না আল্লাহ নবীর পেটে চর্বি ছিল না আলী রাজ আল্লাহ পেট ছিল অনেক বড় অনেক বড় ঘুরে ছিল প্যাট সারা মানুষ আর প্যাট আলা মানুষের পার্থক্য জিব্রাইল বোঝে নাই আল্লাহ নবী ছিলেন ফর্সা একটু লালচে গরণের আলী রাজ আল্লাহ ছিলেন কালো ধরনের শ্যামলা এই ফর্সা আর শ্যামলার পার্থক্য জিব্রাইল বোঝে না ওদের জিব্রাইল বোঝে না আর এই রকম একটা অপদার্থ এরকম মানে নির্বোধ ফেরস্তাকে দেয় আল্লাহ বাকি পাঠাইলেন আরেকটা প্রশ্ন তেইশটি বছর যাবৎ একটা একটা প্রাণী গাদ্দারি করছে মিথ্যাচার করছে আল্লাহ মোহাম্মদকে নব দিচ্ছে আলীকে না দিয়া আরে এমন আল্লাহ আল্লাহ যে তেইশ বছর তিনি কিছুই বুঝলেন না এটা আবার ওদের আল্লাহ ভাই ওই নিয়ে আর আমি বাড়াচ্ছি না সাহাবিদেরকে তারা মানে না সাহাবিদেরকে তারা গাদ্দার মনে করে আরেক দল বলছে না এগুলা সব ঠিক নয় প্রথম খালিফা হওয়ার কথা ছিল আলীর কিন্তু সাহাবিরা সবাই গাদ্দারি করে আবু বকর উমর আর ইসমানের নেতৃত্বে আবু বকরকে খালিফা বানিয়েছে এই জন্য সকল সাহাবি পথ ভ্রষ্ট এবং গোমরা হয়ে গেছে তাদের কোনো বর্ণনা গ্রহণযোগ্যই না এই দলে এখন প্রবল ইরানে যারা এখন শাসন করছে যাদেরকে বলা ইসলামী বিপ্লব করেছে তাদের মূল আকিদা হলো এইটা সব সাহাবি গাদ্দার মিথ্যুক তাদের কোনো বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয় আহলুল হাদিসের আকিদা এখানে পরিষ্কার আল্লাহ নবীর সাহাবিরা সবাই নাই নিষ্ঠ তারা মিথ্যা কথা বলতে পারে না তারা গাদ্দারি করতে পারে না তারা আল্লাহ নবীর কাছে যে ওহি এসেছে সেই ওহির সংরক্ষক আল্লাহর কালাম তারা আল্লাহ নবীর কাছ থেকে হেফজ করেছে আজকে যে আয়াতটা তেলাওয়াত করলাম আয়াতটা তেলাওয়াত করেছি কিভাবে হাফেজরা তেলাওয়াত করতে পারেনি আমি তেলাওয়াত শুনতে পারিনি পাঠ করলাম না আর আরো বিতে যদি পাঠ করেন তাহলে কিভাবে পাঠ করেন পরে <laughs> এই যে কোরআনের তেলাওয়াতের সিস্টেম এটা আমরা কার কাছ থেকে পেয়েছি কার কাছ থেকে পেয়েছি আরবি পাঠের স্টাইলে কোরআন তেলাওয়াত হবে না কোরআন তেলাওয়াত আল্লাহর নবী যেভাবে যেভাবে করেছেন কোথায় মদ কোথায় গুন্না কোথায় এদগাম কোথায় এখফা কোথায় কলকলা সকল কিছু মেনে তার সেফাত তেলাওয়াতের স্টাইল সম্পূর্ণ মেনে তারপর আমাকে তেলাওয়াত করতে হবে আল্লাহ নবীর কাছে সাহাবিরা যেভাবে তেলাওয়াত শুনেছেন তাদের কাছ থেকে তা বেগুন তেলাওয়াত শুনেছেন সেই তেলাওয়াতের ধারাবাহিকতা আল্লাহ নবীর স্টাইলে আমরা তেলাওয়াত করছি এই পর্যন্ত অনিল্লাহ আহম সনদ সহকারে 
সাহাবি আপনি অমিট করে দিবেন কোরআন তেলাওয়াত করবেন কোন সিস্টেমে কার কাছ থেকে আপনি জানবেন দুই নম্বর গেল তিন নম্বর পর্যায়ে আসুন জাল হাদিসের বিষয় অনেক লেখালেখি হয়েছে ডক্টর মুজাফফরও লিখেছে বিভিন্ন হবে বক্তব্য দেয় এটাই নানান কিছু করে বইও লিখেছে কি জাল হাদিসের কবলে সালাতুর রসুল পড়লে বুঝে নেবেন ওদের আলোচনার বিষয় এটা আমার আলোচনার বিষয় ওইটা না আমার বিষয় হলো আহলে হাদিসের আহলে হাদিসে কি করে এসেছে যুগে যুগে সেইটা হলো আমার বিষয় জাল হাদিস বানানো শুরু করে দিল হানাফিরা বানানো শুরু করে দিল আদাল্ল মিনি ইবলিস মোহাম্মদ মিনি ইদ্রিস মোহাম্মদ বিন ইদ্রিস আর সাফি হলো ইবলিসের সাথে পদভ্রষ্ট সাফির হাদিস বানানো শুরু করে দিল আসাদ মিনার শয়তান আবু হানিফা নোমান শয়তানের সাথে বেশি ভয়ঙ্কর হলো আবু হানিফা জাল বানানো শুরু করে দিল লক্ষ লক্ষ হাদিস আল্লাহ নবীন নামে জাল করে তারা সরানো শুরু করে দিল সেই জালের কবল থেকে কারা রক্ষা করেছে কারা উদ্ধার করেছে এই সই হাদিসগুলো বাছাই করে জাতির সামনে গোটা উম্মতের সামনে কারা তুলে ধরেছে বলুন আহলুল হাদিসরা তুলে ধরেছে একটা একটা করে শুধু বলবো খুব বেশি কথা বলার অবকাশ আমার নাই তার মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সহি গ্রন্থ কোন দুটি সহিউল বোখারি এবং সহি মুসলিম অনুবাদ করার সুযোগ আমার নাই সোহেল বুখারি এবং মুসলিমের মধ্যে সনদ সহকারে মোরফু যে সকল হাদিস রয়েছে সকি সকলে অকাট্য এবং নির্ভুল হবে সত্য তাকে যারা খাটো করতে চায় ইমাম বুখারি এবং মুসলিমকে এবং দুইটি কেতাবকে যারা খাটো করতে চায় ছোট করতে চায় হেও করতে চায় তারা বেদাতি এবং তারা মুসলিম জাতির পথ থেকে অন্য পথে হেঁটে চলেছে সহি বুখারি এবং মুসলিম আজকে মাদ্রাসায় মাদ্রাসায় রয়েছে দস্তার বন্দি হচ্ছে হাতমে বুখারি অনুষ্ঠান হচ্ছে সনদ বিতরণ হচ্ছে কত ধরনের মিষ্টি খাওয়া হচ্ছে কিন্তু সহি এবং বুখারি মুসলিমকে আদৌ পড়ানো হচ্ছে আদৌ পড়ানো হচ্ছে শোনো বন্ধু শোনো সহি বুখারি মুসলিমেরও কথা টিকার পাজরে হাসি আর খাঁচায় দারুণ মর্ম ব্যথা পশ্চিমবঙ্গের একটা গান অবশ্য শোনো বন্ধু শোনো প্রাণহীন এই শহরের কথা ইটের পাজরে লোহার খাঁচায় দারুণ মর্ম ব্যথা তার সাথে মিলে একটা গান লিখেছি আমি যে শোনো বন্ধু শোনো সহিউল বুখারি এবং মুসলিমের কথা টিকার পাচরে পাজরে হাসি আর খাঁচায় দারুণ মর্ম ব্যথা সহিউল বুখারিকে টিকা দেওয়ার হাসিয়া দিয়া বন্দি সালায় বন্দি করে রাখা হয়েছে মাদ্রাসাগুলোতে বুখারি এবং মুসলিম হলো দুইটা রাজ বন্দি সেটাকে খুব আদর যত্ন করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে সেখান থেকে উদ্ধার করে সরাসরি দর দেওয়া পাঠ দেওয়া পঠন করা ছাত্রদের মাথায় সই আদিস তুলে দেওয়া বোখারি মুসলিমের যথাযথ কদর করা তারা কারা করছে যদি আহলে আদিস না থাকতে উপমহাদেশে সাহিউল বোখারি এবং সহি মুসলিম ওই আলমারিতে চির জীবন স্বভাব পেত এরা কোনো দিন আলোর মুখী দেখতো না এটা বাস্তবতা বলছি মাদ্রাসাগুলো হচ্ছে আপনারা মনে করছেন যে আপনাদের মাথার উপর বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে কখনো নয় বহু দিনই বড় বড় প্রতিষ্ঠান হওয়া দরকার যেখানে আপনাদের বিরাট সহযোগিতার প্রয়োজন দিল্লির জামে রহমানিয়া যেটা ছিল মাদ্রাসা সেখানে কোনো ছাত্রকে লজিং থাকতে দেওয়া হতো না আমি বলছি আপনাদের কাছে কোনো দিন কোনো ছাত্রকে দাওয়াত দিলে বলতো যে আমার ছাত্রদের দাওয়াত কারো বাড়িতে খেতে যাওয়ার সময় নাই তোমরা খানা এনে মাদ্রাসায় দিয়ে যেও দুই রহমান ভাই আতা রহমান আর কি যেন দুই ভাই দিল্লিতে তারা এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেছিল আমি অনুরোধ করব সহি বোখারি আপনাদের সহি মুসলিম আপনাদের তাফসির আপনাদের কোরআন আপনাদের ছাত্র দুরবস্থার মধ্যে পড়বে আপনার টাকা পয়সাতে করবেন টাকি টাকা পয়সা কোন কাজে লাগবে আল্লাহ নবী বলেছেন দুনিয়া আমি একটু ভয় করি না যে তোমার রাত গরিব দরিদ্র হয়ে যাবে 
আমি ভয় করি যে তোমাদের উপর দুনিয়া চেপে বসবে দরিদ্র হওয়ার কোন ভয় নাই লাঙ্গলের ফলা রাগায় আগায় স্বর্ণ উঠে আসবে ওই ফুরাত নীল ইত্যাদি নদীর থেকে এক কাবারে স্বর্ণের ঢেলে উঠতে থাকবে মানুষকে আপনি দান করতে যাবেন মানুষ বলে আজকে আমার দরকার নেই গতকাল যদি দিতে তাও কাজে লাগতে আজকে আমি আর দান গ্রহণ করার মতো অবস্থানে নাই দরিদ্র হবেন না দরিদ্রের কোনো ভয় নাই আমি আমার ছাত্রদেরকে বলি যারা আমার সাথে একটু একটু কাজ করে উঠা বসা করে চিন্তার আদান প্রদান করে তাদেরকে বলে তোমরা কষ্ট করবে দরিদ্র থাকবে এটা আমার ভয় নয় আমার ভয় হলো দুদিন পরে তোমরা একটা চাকরি পাবে দুদিন পরে তোমরা রেজেকের পিছনে ছুটবে দুদিন পরে তোমরা ব্যবসায়ী হবে তোমাদের কাজ দিনের কাজে খুঁজে পাব না হচ্ছে সেটাই হচ্ছে সেটাই হারিয়ে যায় শুধু দুনিয়ার পিছনে দিনের পথে তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যায় না সম্মানিত ভাই এই হলো হাদিসের সংক্ষিপ্ত কথা বললাম বাকিটুকু শেখ মুজাফররা বলে ওরা বলবে অদর সময় অনুপাতে আর সামান্য সুযোগ যদি পাই তাহলে ইনশা আল্লাহ আলাইপুর রামসা মোড় মসজিদ সংলগ্ন বাগার আশ্রয়তে চার মার্চ মত একটা প্রোগ্রাম আছে সেখানে আমিও থাকব কফিল উদ্দিন থাকবে এতে থাকবে ওখানে যদি কি এত তো আর যাবেন না এত হওয়ার সম্ভাবনাও নাই যারা যাবেন তাদের সামনে সামান্য কিছু কথা বলার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ আজিজ আরো যা বলতে চাই আপনাদের সামনে হাদিসের পর্ব আমি এখানেই শেষ করছি উপমহাদেশে চলে আসি খুব দ্রুত গতিতে কাদি আরিফ কার জন্ম হল গোলাম মাহমুদ কাদিয়ানি ভারতের অমৃত স্বরের এবং পাঞ্জাবের মানুষ সে দাবি করে বসল যে তার কাছে প্রথমত আল্লাহর পক্ষ থেকে এলহাম আসে সে যত কিছু লেখে এবং পড়ে সব আল্লাহর এলহাম অনুযায়ী দ্বিতীয়ত বলল যে সে স্বপ্নে দেখেছে যে আল্লাহ পুরুষের বেশ ধরে আসলেন এবং একজন স্বামী স্ত্রীর সাথে যা করেন আল্লাহ পাক তার সাথে ওই কাজই করলেন নাহজুবিল্লা মিন জালে সেদিন থেকে তার ফয়েজ লাভ হয়ে গেল তারপর সে দাবি করে বসল যে সে হলো নাবী এবং সে হলো রাসুল দলিল কি সর্বপ্রথম তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কে করেছিল বলুন প্রতিবাদ কে করেছিল আল উল্লাহ হাদিসরে পড়েছিল আতা উল্লাহ মিথ্যা কথা আমার বন্ধুরা আহলে হাজিদেরকে কৃতিত্ব দিতে চান না সেটা করেছেন অল ইন্ডিয়া আহলে কনফারেন্সের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি জেনারেল দেখুন আহলে হাজিদের মুখেও আতা উল্লাহ এসে গেছে কোনো দিন আতা উল্লাহ না সাতা উল্লাহ না কিচ্ছু না সেটা হলো সানা উল্লাহ অমৃত সরি অল ইন্ডিয়া আহলে কনফারেন্সের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি জেনারেল তার সাথে বাহাজ মোনা যারা হওয়া শুরু হয়ে গেল তারপরে এই লোক প্রচার করে দিল তার সবুজ কাগজে সবুজ কাগজে ইশতেহার ঘোষণা করে দিল যে সানা উল্লাহ অমৃত শরীর সাথে বাহাসে মোনা যারায় লেখায় আমরা অতিষ্ঠ হয়ে গেছি আমি মোবাহেলা করছি দুই জনের মধ্যে যে পদভ্রষ্ট সে যেন আগে মৃত্যুবরণ করে সানা উল্লাহ অমৃত শরী সাহেব চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন এবং স্বল্প কিছুদিনের ব্যবধানে এই গোলাম মোহাম্মদ কাদিয়ানি মারা গেল লাহোরে তার এক সাকৃদের বাসায় পায়খানায় পড়ে এরপরেও সানা উল্লাহ অমৃতসরে এই আহলে হাদিস নেতা আরও চল্লিশ বছর বেঁচে ছিলেন অত্যন্ত আফসোসের বিষয় আজকাল আহলে হাদিসদেরকে বলা হয় শিয়া আজকে আহলে হাদিসদেরকে বলা হয় কাদিয়ানি আজকে আহলে হাদিসকে বলা হয় তারা হাদিসের কিচ্ছু নাকি বোঝে না হাদিসে নাকি কিছুই পড়ে না অথচ যুগে যুগে হাদিসের ক্ষেত্রে আহলে হাদিসরা করেছে শিয়াদের বিরোধিতা আহলে হাদিসরা করেছে আল্লাহ এসান আলী আই জহিদ পশ্চিম পাকিস্তানের পাকিস্তানের একেবারে ঊর্ধ্বতন একজন নেতা ছিলেন যার ছোট ভাই ডক্টর ফজল আলাহি আমার মাস্টার থিসিসের ওই ছিলেন গাইড ছিলেন তার আন্ডারে আমি মাস্টার থিসিস করেছি কে কে যেন বলেছে জানতে পেরেছি আমার থিসিসের গাইড ছিলেন সৌদি আরবে সেদিন ডক্টর মুজাফর রিয়াদে গিয়ে আমাকে ফোন করছে ফোন করে বলছে যে ভাই আমি কিন্তু এখন রিয়াদে ভালো কথা তুমি কোথায় আপনি যে ইউনিভার্সিটি পড়েছেন সেই ইউনিভার্সিটিতে বলে কি করছো তুমি ওখানে যে আপনার থিসিসটা আমি খুঁজা খুঁজা বের করেছি যে কেন বের করলে ওখানে বলল যে যারা বদনাম রটায় যারা গিবত করে তারা এই গিবত করেছে যে আমি নাকি কোনো থিসিস করি নাই সৌদি আরব থেকে ভুয়া গুল মারতেছি ওই ভাইয়েরা যে ভাইরা একসময় ডাক দিলে আমার সাথে মাঠে নেমেছে ডক্টর গালেব সাহেব অ্যারেস্ট হওয়ার পরে একটু খুটুর মোটর হওয়ার পরে ওই ভাইয়েরাই মাঠে ছড়িয়ে দিয়েছেন যা আমি 
রিয়াতে কোনো থিসিস টিসিস করি নাই আমি ভুয়া কথা রটাচ্ছি আর চিটাগাং ইউনিভার্সিটিতে আমি যখন চাকরি করি ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন প্রশাসন যখন আমাকে বাধ্য করলো ইউনিভার্সিটি প্রশাসন যে হয় তুমি আন্দোলনের নেতৃত্ব দিবে না হলে এখান থেকে রিজাইন দিবে দেখলাম যে এই কমের আমি বলেছি আমার মাথায় এটাই ছিল যে দায়ী যদি হতে চাও বহু চ্যালেঞ্জ নিতে হবে তোমার মাথায় আমি মনে করি চাকরি আমার বাদ দিতে হবে আল্লাহ যদি দায়ী হিসাবে কবুল করেন সংগঠনটা যদি দাঁড় করাতে পারি সারা দেশে যদি একটা জাগরণ আসে তাদের সামাজিক জাগরণ তাদের রাজনৈতিক জাগরণ অর্থনৈতিক জাগরণ সাংগঠনিক জাগরণ তিন চার কোটি আহলাদের যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে পারে তাহলে এই দেশে কোনো দিন অন ইসলামিক শাসন হতে পারবে না এবং এই দাবির মুখে যে কোনো সরকার ইসলামিক আইন বাস্তবায়ন করতে বাধ্য হবে এক সময় চাকরি বাকরিতে আমি কি করবো রেজে কাল্লা দেবে চাকরি তো কয়েকটা সিরিজ ডিজাইন দেওয়ার বদ অভ্যাস আমার আছে সাতক্ষীরে যায় শুনি প্রশ্নের পরে প্রশ্ন আপনার সার্টিফিকেট জাল ছিল বলে নাকি আপনার চাকরি গেছে ডক্টর মুজাফর ওখান থেকে আমাকে বলছে যে আমি নিজে চোখে দেখতে এসেছি আপনার থিসিস বলে যে আমি সব ফটো কপি করে নিয়ে গেলাম আমি বলে আমার কাছে কপি আছে তুমি আমার কাছ থেকে নিয়ে নিও বলে যে না আমি কয় আর পাঁচজন সাক্ষী নিয়ে আসছি যাতে মানুষে অবিশ্বাস করতে না পারে তো খুব ভালো কথা আমার মনে পড়ল তখন একটা কাহিনী ফ্রান্সের কাহিনী এক দরিদ্র খ্রিস্টান ঘটের উপর অত্যন্ত গভীর বিশ্বাস তার বন্যায় সব জ্বালা টালা সব খেয়ে গেছে তো ভগবান ঐশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলে পাওয়া যায় পাদ্রির কাছে শুনেছে এখন ঈশ্বরকে পাবে কই গডকে পাবে কই সাধারণ সরল মানুষ গডের কাছে চিঠি লেগেছে যে হে ঈশ্বর গড বন্যায় তো আমার সব খেতের জ্বালা খেয়ে গেছে আমি বড় ধান আবাদ করব কিভাবে তুমি আমাকে একশোটা ডলার পাঠাই দিও পোস্ট অফিসে ফেলে দিয়েছে পোস্ট মাস্টার খুলে দেখে অবাক চিঠি তো আগের যুগে লেখা হতো পোস্ট কার্ডে চিঠি পরে অবাক বনের কাছে এক একশো ডলার চেয়েছে পরবর্তীতে আবার দিয়ে দিবে যদি হয় না হলে মাপ চেয়ে নিয়েছে আর উপরে লেখেছে অমত ঠিকানা হলো গড আকাশের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিছে এখন পোস্ট অফ মাস্টার তো পড়ে গেছে মহাবিপদে যে আমি আকাশে চিঠি পাঠাবো কিভাবে কয়েকজনে পরামর্শ দিল যে দেখুন অত্যন্ত একজন ভালো মানুষ সরল বিশ্বাসে গডের কাছে লেগেছে আমাদের উচিত হলো কিছু পয়সা কালেকশন করা ওনাকে সহযোগিতা করা কালেকশন আর কত হবে উনি নিজে কিছু দিয়ে পিয়ন টিয়ন আসলে দোকান টোকান থেকে পঞ্চাশ ডলার কালেকশন করে ওর নামে পাঠিয়ে দিয়েছে কিছুদিন পরে আবার চিঠি গডের ঠিকানায় এখন পরে দেখে যে গড তোমাকে ধন্যবাদ তুমি আমাকে একশোটা ডলার দিয়েছিলে ঠিকই কিন্তু পোস্ট মাস্টার বেটা বড় বদমাইশ পঞ্চাশ ডলার রাইখার পঞ্চাশ ডলার দিছে আমাকে তোমার কাছে বিচার দিয়ে দিলাম আমার বন্ধুর আমার বিচার চাচ্ছে এখন আমার সার্টিফিকেট জাল আমার এই দোষ সেই দোষ আল্লাহ মাফ করুক যাই হোক ভাইও এগুলো হয় এগুলোর মোকাবেলা করতে হয় কিন্তু এই জন্য আপনাদেরকে আমাদেরকে দাঁড়াতে হবে আর আরও ব্যাপার হলো যারা শিয়াদের বিরোধিতা করে যারা কাদিয়ালিয়াদের বিরোধিতা করে যারা জাল জয় ভাতিসের বিরোধিতা করে যারা জবুরিয়াদের বিরোধিতা করে যারা কাতারিয়াদের বিরোধিতা করে ডক্টর মুজাফর যদি আলোচনা করে ফেলেছে একটুকু আমি আর আলোচনায় যাব না গোটা ভারত উপমহাদেশ যখন ব্রিটিশের কর্তৃত্বাধীন সর্বত্র অত্যাচার নির্যাতন যাদের সংগ্রামে যাদের ত্যাগে এই ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইল যে ভূখণ্ডটুকু পেয়েছি স্বাধীন তারাই নাকি আবার সন্ত্রাসী তাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ তারাই নাকি দেশের শত্রু অদ্ভুত অদ্ভুত সব কথাবার্তা এই জন্যে দায়ী আমি অন্যকে করব না দায়ী আমরা নিজে রাই কাদিয়ানিদের আমি শিয়াদের কাহিনীটি শেষ করে এখানে একটা কথা বলে আমি শেষ করব সেখানে আমি বসে রাখবো না আল্লাহ মেহসান জহির আমি বলেছিলাম যার ছোট ভাইয়ের আন্ডারে আমি মাস্টার থিসিস করেছিলাম রিয়াদে আল্লাহ মেহসান এলাহি জহির পাকিস্তানের আহলে আজ বিরাট নেতা যার উপাধি আল্লামা হানাফি সাফি পার্থক্য নেই সবাই তাকে আল্লামা হিসাবে মেনেছে আমি এটা রিয়াদের ছাত্রদের কাছে দেখেছি কিন্তু আহলে আদিসের দোষ আছে সমস্যা আছে যতদিন আপনার সাথে আছে ততদিন ও বড় আল্লামা বড় নেতা বড় অনেক কিছু যে সরে গেল আমি একটা কিছু জানি না গর্ধব কথাকার মধ্যে মানে কথা চেঞ্জ হতে টাইম লাগে না সময় লাগে না এই হলো নীতি চরিত্র তুমি পরে বইটা পরে দেখো যে নৌশর নৌশহর আমি একটা বই লিখছেন তারা যেমন ওলামায় হাদিসে হেন্দ উর্দুতে বইটা তার ভূমিকায় লিখেছে যে আমরা উর্দু ভাষাভাষীরা 
আমাদের আলেমদের জীবনে লিখেছি কিন্তু বাঙালির অত্যন্ত কৃপণ তারা তাদের জীবন ইতিহাস ওলা আমাদের লেখেনি অনুরোধ করব তারা যেন লেখে তুমি এটার ভূমিকায় পড়ে দেখো আহলে আদিসরা শুধুমাত্র আহলে আলেমদের গীবত করাই শিখেছে তাদের বিরোধিতা করাই শিখেছে কটাক্ষ করাই শিখেছে নিন্দা করাই শিখেছে এবং কে কাকে কোনভাবে ছোট করবে আর হে করবে এই ব্যবসায়ী তারা লিখেছে তাহলে আপনার ইতিহাস আলোচনা করবে কারা আপনাকে তুলে ধরবে কারা ও আলোচনা করেছে আমি আর বেশি দূর যেতে চাই না আমি শুধু বলতে চাই সেই আল্লামা এহসান এলাহি জহিদ তাকে শুধু আহলে আদিসরা নয় হানা ফিরাও মেনে নিয়েছিল পাকিস্তানের হানা ফেরা পর্যন্ত তাকে আল্লাহ হিসেবে মেনে নিয়েছে ইউথ ফোর্সের একটা কনফারেন্স আমাদের ইউথদেরকে যদি জড়ো হতে বলি কয়জন জড়ো হতে পারবে তোমরা যদি চার কোটি আহলেজ থাকে পঞ্চাশ হাজার ছাত্রছাত্রী আছে যুবক মিলে এক কোটি হবে যদি একটা কনফারেন্সের ডাক ওনারাই দেন শেখ এই দুই ছাত্র শিষ্য যদি দেয় শেখ আব্দুর রাজাক এবং শেখ মুজাফর বিন মোহসেন আমরা না হয় সাথে থাকলাম কয় লক্ষ যুবক উপস্থিত হবে বলো কয় লক্ষ ছাত্র উপস্থিত হবে বলো ডক্টর মুজাফর তো হয়তো মনে করে যে বক্তৃতা করে আন্দোলন হয়ে যাবে আমিও মনে করেছি মেলা পরে আমার উপলব্ধি হয়েছে যে এটা একটা উপসর্গ মাত্র এতে পূর্ণাঙ্গ কিছু হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না উপলব্ধি না জাগে যতক্ষণ পর্যন্ত যুবকেরা ছাত্র জেগে উঠবে কয় লক্ষ জড়ো হবে পাকিস্তানে অনেক এগিয়ে গেছে এদিক থেকে তারা আলাদা কনফারেন্স করতে পারে ছাত্র এবং যুবকেরা এবং তাদের প্রত্যেকের কাছে অস্ত্র রয়েছে পারিবারিক ভাবে অস্ত্র থাকে পুলিশ লাগে না র্যাব লাগে না সরকার পারমিশন দিয়ে দেয় তারা নিজেদের অস্ত্র দিয়ে নিজেরাই একটা কনফারেন্স প্রস্তুত করে এবং সেটা শেষ করে পুলিশ র্যাব লাগে না সরকার বক্ত পারমিশন দেওয়া আছে আর তোমরা দুই একজনে কোথায় কোথায় ফুটুস ফুটুস করে বউ আমারও সরকারের কাছে তোমরা অপরাধী হিসাবে পরিগণিত হও এখানে স্লোগান বক্তৃতা করছে একদিকে স্লোগান চালায় দিচ্ছ আরেক দিকে আমি কেন দৃষ্টি আকর্ষণ করে যাচ্ছি নির্বোধের মতো বেউকুবের মতো কাজ করবে না হিসাব কিতাব করে কাজ করো লেসা নুকা হেসা নুকা এদা শুনতাও শুনতা ও এদা খুনতাও খুনতা আমার ভাই আব্দুর রাজা খালি সংগঠনের বিরুদ্ধে করে মাঝে মধ্যে ওনার রাগ আছে ক্ষোভ আছে দুঃখ আছে হতাশা আছে আমাদেরও আছে কিন্তু আর একটা লাভ আছে এরকম বক্তৃতা একদিকে স্লোগান আরেক দিকে যাবে না যদি নির্দিষ্ট পথে চলে এটা একটা দিক আছে আমরা দুইজনে মহব্বত করি পরস্পরকে আবার দ্বিমত আছে সেটা সামনে সামনে বলি কেউ কারো ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করি না আলহামদুলিল্লাহ এইভাবেই চাই আমরা সেই ইউথ ফোর্সের কনফারেন্সে বক্তব্য দিচ্ছেন আল্লামা এহসান এলাহি জহির একটা ফ্লাওয়ার পিসের মধ্যে শিয়ারা বোমা সেট করে দিল সেই বোমা বিস্ফোরিত হয়ে আল্লামা এহসান এলাহি জহির শাহাদত বরণ করলেন ভারত উপমার সেই যুগে আর শিয়াউল কোরআন আর শিয়াউল সুন্না আর শিয়াউল আলবায়ের অনেকগুলো বই তিনি লিখেছেন এই তার অপরাধ তার সেই ক্ষত বিক্ষত লাশ পোড়া লাশ সৌদি আরবে গেল বাদশাহ ফাহদ নিজের খরচায় তাকে রিয়াদে নিয়ে গেলেন আমি তখন রিয়াদের ছাত্র শেখ বিন বাস তার জানাজা পড়েছেন সেই জানাজায় আমার উপস্থিত থাকার সুযোগ হয়েছিল এটা রেকর্ড বলছি তোমাকে আমি তার জানাজায় শরিক ছিলাম আলহামদুলিল্লাহ তার বাবা জহিরুল্লাহকেও দেখেছি আমি উনি শুধু কান্নাকাটি করছিলেন আর কি কি বলছিলেন সে ভাষা আমার মনে আছে আজকে আমি বলছি না শেষ কথা বলছি যে যুগে যুগে যেটা সত্য কথা অন্যায়ের বিরুদ্ধে দুর্নীতির বিরুদ্ধে বাতিল আকিদার বিরুদ্ধে কোরআন হাদিসের বিরোধিতার বিরুদ্ধে এবং সর্বপ্রকার অনৈতিকতা পরাধীনতা এবং স্বকীয়তা স্বাধীনতার পক্ষে যে শক্তি কাজ করেছে তারাই যুগে যুগে আলুল হাদিস আর বিরোধিতা যারা করেন তারা মিথ্যা কথা বলেন তারা প্রতারণা করেন আর এই প্রতারণার জবাব আমাদের ভাইরা বন্ধুরা দিচ্ছেন বক্তব্য দিচ্ছেন লিখিতভাবে দিচ্ছেন কিন্তু লাস্ট যে পয়েন্ট সেটা হলো সবাই যদি নেতৃত্ব সহযোগ্য মতো হতে চাবে না এটা নিয়ম না সবাই একটা অবস্থান নিয়ে আছেন জনগণের ঐক্য সৃষ্টি হতে হবে যে ঐক্যের তোড়ে স্রোতে নেতৃত্ব ভেসে যাবে আমি আবার বলছি নেতৃত্ব সহযোগ্যের মধ্যে আসতে চাবে না জনগণের ঐক্যের দাবির স্রোত ধারায় যেন অনৈক্যের নেতৃত্ব ভেসে যায় আমি এই দাবিটুকু জানি আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি আজকের মতো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত